بسم الله الرحمن الرحيم الله عليه وسلم പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന് വിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് സംഗതികൾ അത് ഇതര സമൂഹത്തിന് നൽകപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് മുൻകാലത്തുള്ള സമൂഹത്തിൽ പലർക്കും നോമ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ റമദാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് പലരും പൂർവസൂരികളായ പല മഹത്വക്കളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പൂർവ സമൂഹത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില പ്രത്യേകമായ സംഗതികൾ കാര്യങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിനു മാത്രം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലി സലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് പ്രധാനമായി അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിലൊന്നാമത്തേത് നോമ്പുകാരന്റെ വായയുടെ ഗന്ധം അള്ളാഹുവിന്റെ സമക്ഷത്തിൽ കസ്തൂരിയേക്കാൾ സുഗന്ധമുള്ളതാണ് എന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വേറെ സമൂഹത്തിലുള്ളവർ നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ നോമ്പിന് ആ നോമ്പുകാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ചില പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് നോമ്പുകാരന്റെ വായയുടെ ഗന്ധം അള്ളാഹുവിന്റെ സമക്ഷത്തിൽ വലിയ പവിത്രതയുള്ളതാണ് വലിയ ബഹുമാനമുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഒരാൾ നോമ്പെടുത്താൽ ആ വ്യക്തി നോമ്പ് തുറക്കുന്നതുവരെ മലക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നോമ്പുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സമക്ഷത്തിൽ സദാ വിവാദത്തിലായി കഴിയുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത മലക്കുകൾ ഞാൻ നോമ്പെടുത്താൽ നമ്മൾ നോമ്പെടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ആ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ നടത്തുകയാണ് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് ഇത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിലെ നോമ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നിത്യമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് പൈശാചികമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ പിശാജിനെ ആ മാസത്തിൽ ബന്ദിയാക്കപ്പെടുകയാണ് പിശാജിന് ആ മാസത്തിൽ ഒരു റോളും ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം പിശാജിനെ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പിശാജിന് ശല്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും അള്ളാഹു അവന്റെ സ്വർഗത്തിന് അലങ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗം അലങ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് അതായത് റമദാനിന്റെ മഹത്വം അതുപോലെ തന്നെ ആ റമദാനിൽ നോമ്പെടുത്ത വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു താനെ കൊടുക്കുന്ന സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗത്തെ നിത്യമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നോമ്പുകാരായ വിശ്വാസികൾ 
അവർ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുത്തു അവർ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു ആഹ്റത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വർഗം ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ രാത്രിയോടുകൂടെ വിശ്വാസികളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണ് റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ രാത്രിയോടുകൂടെ വിശ്വാസികളുടെ പാപങ്ങളുള്ള പൊറുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വഹാപത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഓ അവസാനത്തെ രാത്രിയിൽ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അവസാനത്തെ രാത്രി അത് ലൈലത്തുൽ കതിറാണോ നബിയേ ലൈലത്തുൽ കതിറിനുള്ള ലൈലത്തുൽ കതിറിൽ അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് നബിയേ സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഉടനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും അത് ലൈലത്തുൽ കതറിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല അത് ലൈലത്തുൽ കതറിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് അവസാനത്തെ രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ അവർക്ക് പൊറുക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജോലിക്കാരനെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളെ പറമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ വീട് പണിക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് ഒരാളെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ജോലിക്കാരനെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ അദ്ദേഹം ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആ ജോലിക്കാരന് നിങ്ങൾ പണം കൊടുക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ചെയ്തതിനുള്ള കൂലി നിങ്ങൾ കൊടുക്കാറില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു മാസക്കാലം നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചതല്ലേ നിങ്ങൾ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടൽ നിങ്ങൾ റമദാനിന്റെ പകലിൽ ഒഴിവാക്കി നിങ്ങളെ വിചാര വികാര പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു ഭീഷണിയും ഇല്ലാതെ അനാവശ്യ സംസാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടക്കാതെ അത് സ്പർശിക്കാതെ ഹറാമായവ കാണാതെ ഹറാമായത് കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഹാലിക്കായ റബ്ബിനെ ആലോചിച്ച് വിവാദത്തെടുത്തവരല്ലേ ഒരു മാസക്കാലമായില്ലേ നിങ്ങൾ തറാവി നിസ്കരിച്ചവരല്ലേ ഒരു മാസക്കാലമായില്ലേ നിങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ കതിർനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വിവാദത്തെടുത്തവരല്ലേ ഒരു മാസക്കാലമായില്ലേ നിങ്ങൾ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ ഫിത്ര ജക്കാത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയല്ലേ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അധ്വാനത്തിലല്ലേ ഒരു മാസക്കാലം നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചു ജോലിക്ക് നിങ്ങളെ പറമ്പിലേക്ക് ആളെ വിളിച്ചാൽ അയാള് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ പണം കൊടുക്കാറുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾ അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാറുള്ളതുപോലെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മാസക്കാലം അധ്വാനിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂലി തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരികയാണ് ആ പ്രതിഫലം ഏതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അള്ള പൊറുക്കലാണ് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള സർവ പാപവും അള്ളാഹു പൊറുക്കുകയാണ്